அப்போ அணி பெருக்கல் மேட்ரிக்ஸ் மல்டிபிகேஷன் முதல் ரெண்டு அணியை பெருக்கணும் அப்படின்னா என்னன்னா முதல் அணியினுடைய நிரல் பொறுமையாக தான் நான் சொல்கிறேன் முதல் அணியினுடைய நிரலும் இரண்டாவது அணியினுடைய நிறையும் சமமாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு மேட்ரிக்ஸோட காலம் ஈக்குவல் டு செகண்ட் மேட்ரிக்ஸோட ரோ புரியுதுங்களா ஃபஸ்ட் மேட்ரிக்ஸோட காலம் இஸ் ஈக்குவல் டு த ரோஸ் ஆஃப் த செகண்ட் மேட்ரிக்ஸ் முதல் அணியினுடைய நிரல்கள் எதற்கு சமமாக இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது அணியினுடைய நிறைக்கு சமமாக இருக்க வேண்டும் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் அணியில நிரல் வந்து மூணுன்னு இருந்துச்சுன்னா ரெண்டாவது அணியில நிறை எவ்வளவா இருக்கணும் மூணுன்னு இருக்கணும் வேற ஒன்னும் கிடையாது ரெண்டு நம்பரும் ஒரே நம்பரா இருக்கணும் நிரல் நிறை எப்போதுமே நம்ம வரிசைக்கு எப்படி எழுதுவோம் நிறை நிரல் எழுதுவோமா வரிசைனா ஆர்டர்னா எப்படி எழுதுவோம் ரோபை காலம் தான் இப்ப அது அப்படியே மாறி வரும் வச்சுக்கோ ஒரு குளூக்காக இதை நான் சொல்றேன் காண்க ப்ராடக்ட் ரெண்டுக்கும் மல்டிப்ளை பண்ண சொல்லி இருக்கிறாங்க இப்போ நம்ம என்ன சொன்னேன் நான் பெருக்கல் அப்படின்னாலே மொத நீ வந்து ஆர்டர் எழுதி பார்க்கணும் ஆர்டர் எழுதாமல் செய்யாதீங்க இதனுடைய ஆர்டர் என்ன இப்போ ஒன்று ரெண்டு அப்போ ரெண்டு நிறை எத்தனை நிரல் ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு நிரல் இப்போ இதில் எத்தனை நிறை மூணு நிறை எத்தனை நிரல் மூணு நிரல் நான் சொன்னேனா முதல் அணியினுடைய நிரலும் இரண்டாவது அணியினுடைய நிறையும் சமமா இருக்கணும் ஒரே என்ன இருக்கும் இருக்குது அப்ப அப்ப என்ன ஆயிடும்னா இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடும் அப்ப புதுசா உருவாக கூடிய அணியினுடைய வரிசை என்னன்றது எழுதிக்கோங்க புதுசா உருவாகக்கூடிய அணியினுடைய வரிசை என்ன ரெண்டு பை மூணு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்ப பென்சில் கூட இப்படி போட்டுக்கணும் ரெண்டு நிறை எத்தனை நிரல் மூணு நிரல் இதுதான் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது சரியாடா கண்ணு ரைட்டா ரைட்டு இல்லையா இப்படி போட்டுக்கோ புரியாத குழந்தைங்க அப்ப என்ன அர்த்தம் இந்த இடத்துல ஏ ஒன் ஒன் ஏ ஒன் டூ ஏ ஒன் த்ரீ ஏ ஒன்னு ஒன்னு ஏ ஒன்னு ரெண்டு ஏ ஒன்னு மூணு அப்ப எத்தனை நிறை இருக்குது ரெண்டு நிறை இருக்குது அப்ப இன்னொன்று வரணுமா ஏ ரெண்டு ஒன்னு ஏ ரெண்டு ரெண்டு ஏ ரெண்டு மூணு இதுதான் ஏ பியினுடைய அணி அணியினுடைய பொது வடிவம் புரியுதா ஜென்ரல் ஃபார்ம் இப்ப இப்படி எழுதிக்கிட்டீங்கன்னா வரக்கூடிய அணியை நம்ம கரெக்டா நம்மளால செய்ய முடியும் இங்க பாருங்க இப்ப எப்படின்னா ஏ அணி என்னடாக்க நான் கொடுத்துருக்குது ஒன்று ரெண்டு பூஜ்ஜியம் மூணு ஒன்று அஞ்சு ரைட்டா இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஏபி தானே கண்டுபிடிக்கணும் ஏபின்னு போட்டுக்கோங்க அப்போ ஏ அணி பெருக்கல் பி அணி பெருக்கல் எழுதும் போது கண்ணு நேராக எழுதினாலும் சரி கொஞ்சம் கீழாக தள்ளி எழுதிக்கிட்டீங்கனாலும் சரி என்ன பண்ணிக்கோ கொஞ்சம் கீழாக தள்ளி எழுதிக்கோ நான் தான் சொல்கிறேன்ல முயற்சி செய்கிற குழந்தைங்களுக்காக அப்படி செய்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லை நீ நேராக எழுதினாலும் தப்பு கிடையாது சரியா இப்ப இங்க என்ன அர்த்தம்னா ஒன்னு ஒன்னு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இது என்னது நிறை இது என்னது நிறை இது என்னது நிரல் தெரியுது அடிக்கணு நிறை நிரல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த நிறை எதுல இருந்து எடுக்கணும்னா முதல் அணியிலுள்ள நிறையும் முதல் அணியிலுள்ள நிறையும் இரண்டாவது அணியிலுள்ள நிரலும் அதான் ஒன் ஒன் இதுல ஒன்னு ஃபர்ஸ்ட் இது எதன் எதனுடைய ஒண்ணு முதல் அணியினுடைய ஒண்ணு அடுத்து இது எதனோடது ரெண்டாவது அணி இது இங்க பாருங்க ஏழு மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுதா அடுத்த குளூ தான் ஏழு மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் செவன் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் இப்ப எடுத்து எழுதிக்கும் 
சரியா இன்னும் கலர் மாற்றி எழுதியிருந்தால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் புரியுதா இங்கே பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு பூஜ்ஜியம் அடுத்தது எது எட்டு ரெண்டு அஞ்சு இப்போ ஒன்று ஒன்றுன்னு வந்துருச்சா இந்த ஒன்று ஒன்று டேலி ஆகிடுச்சா ஒன்றாவது நிறை முதல் அணியினுடைய ஒன்றாவது நிறை ஃபஸ்ட்டு மேட்ரிக்ஸோட ஃபஸ்ட்டு காலம் செகண்ட் மேட்ரிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ரோ அடுத்து என்னது செகண்ட் மேட்ரிக்ஸோட ஃபஸ்ட்டு காலம் புரியுதாடாக்கண்ணா இது ரோ இது காலம் இப்போ ஒன்று ஒன்றுன்னு வந்துருச்சா அடுத்தது என்ன இருக்குது ஒன்று ரெண்டு இந்த ஒன்றுன்றது என்னது அதே தான் அப்போ ஒன்றில் வந்து சேஞ்சே இல்லை ஒன்றுன்னு எடுத்தது இதுதானே அப்போ அதில் சேஞ்சு இல்லை அப்போ என்ன வரணும் ஒன்று ரெண்டு பூஜ்ஜியம் ஒன்று அடுத்தது எங்கே போகணும் ரெண்டுக்கு வரணும் ரெண்டாவது காலம் ஃபஸ்ட்டு ரோ செகண்ட் காலம் முதல் நிறை முதல் அணியினுடைய முதல் நிறை இரண்டாவது அணியினுடைய இரண்டாவது நிரல் உனக்கு விளக்க சொல்றதுக்காக இவ்வளோ இது சொல்றேன் அப்ப என்ன பண்ணிக்கணும் நீ இங்க மூணு நாலு மூணு சரி அடிக்கணும் அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்குது ஒன்னு மூணு புரியுதாடா கண்ணா கொஞ்சம் பொறுமையா அப்ப ஒன்னுன்னு போது என்ன அதே தானே ஒன்னுன்றது மாற்றமே இல்லை கொஞ்சம் புரியுற வரைக்கும் இப்படி போட்டு பாரு ஏழு வருதா ஒன்னு அடுத்தது எங்க வரணும் மூன்றாவது நிரல் ஒன்றாவது நிறை மூன்றாவது நிரல் ஃபஸ்ட் ரோ தேர்ட் காலம் சரியா இது வந்து ஃபஸ்ட் ரோ இது என்னது தேர்ட் காலம் இது எந்த மேட்ரிக்ஸ் ஃபஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ் இது எந்த மேட்ரிக்ஸ் செகண்ட் மேட்ரிக்ஸ் இது ஏ ஓடது இது பி ஓடது அப்போ எழுதிக்கலாம் அதே மாதிரி என்னது ஒன்று ரெண்டு பூஜ்ஜியம் அடுத்து என்னது ஒன்று 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 சரியாடா கண்ணா ஒன்று 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 ரெண்டு ஒன்று மூணு சரியா இப்போ பாருங்க இதை அழிச்சு என்ன பிடிக்கும் பென்சிலை தான் போட்டேன் புரியறதுக்காக தான் இது புரிஞ்சிருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் இது தேவையில்லை அடுத்தது என்னது ரெண்டு ஒன்று அப்போ எங்கடி கண்ணு வரணும் இரண்டாவது நிறை முதல் அணியில் ஏ அணியில் என்னது இரண்டாவது நிறை அடுத்தது என்னது இரண்டாவது அணி பி அணியில் முதல் நிரல் வந்துருச்சா ஏழு மாதிரி அதுக்காக தான் கொஞ்சம் கீழே எழுத சொன்னேன் நீ மேலே எழுதினாலும் தப்பெல்லாம் கிடையாது இப்போ வந்துருச்சா அப்போ அதை அப்படியே எழுதிக்கலாமா நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம் மூணு ஒன்று அஞ்சு எட்டு ரெண்டு அஞ்சு ரைட்டா அதே மாதிரி அடுத்த என்னது ரெண்டு ரெண்டு எது ரெண்டாவது இதே தானே அப்போ எங்கே வரணும் அடுத்தது இது எங்கே வரணும் இங்கே வரணும் ரெண்டு ரெண்டு சரியாடா கண்ணா அப்போ என்னது மூணு ஒன்று அஞ்சு அடுத்தது என்னது மூணு நாலு மூணு அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்கு ரெண்டு மூணு இது ரெண்டாவதா அடுத்த மூணாவதுக்கு எங்கே வரணும் இங்கே வரணும் இரண்டாவது நிறை மூன்றாவது நிறை சரியாடா கண்ணா கொஞ்சம் பொறுமையாக முதோ இதுன்றதுனால பொறுமையாக கற்றுக்கோ மூணு ஒன்று அஞ்சு அடுத்த என்னது ஒன்று 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 சரியாடா கண்ணா இப்போ பாருங்களேன் இங்க ஒன்னு ஒன்னு ஒன்னுன்றது ஒரே மாதிரி இருக்கா அப்ப பாருங்க அதே தானே வந்திருக்குது தெரியலனாலும் அது அதுல ஒரு ஈஸி வே இருக்கு அடுத்த இங்க என்ன இருக்கு ரெண்டு 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 அப்ப இங்க என்ன இருக்குது பாரு மூணு ஒன்று அஞ்சு மூணு ஒன்று அஞ்சு மூணு ஒன்று அஞ்சு இங்க என்ன வருது ஒன்னு ஒன்னுன்னு வருதா அப்ப இது ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்கா ரெண்டு ரெண்டுன்னு வருதா இது ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்கா மூணு மூணுன்னு வருதா இது ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்கா புரியுதா புரியலையா அப்ப அது மாதிரி இங்க வச்சுக்கோ நீ தப்பு பண்ண கூடாது இந்த இடத்துல அடுத்தது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஏ ஒன் ஒன்றது என்னது ஒரு உறுப்பு அப்ப இது ஃபுல்லா முழுமையா சேர்ந்துதான் என்னது ஒரு உறுப்பு இது ஃபுல்லா சேர்ந்து என்னது ஒரு உறுப்பு அப்ப இதை பெருக்கணும் என்ன பண்ணிக்கணும் டாக்கணும் நீ பெருக்கிக்கணும் எதையும் எதையும் பெருக்கணும் ஓர் எட்டு எட்டு இதையும் இதையும் பெருக்கிக்கிட்டீங்க அடுத்தது பாரு ரெண்டு ரெண்டு நாலு என்ன போடணும் பிளஸ் ஏன்னா இது எல்லாமே கூட்டி கழிச்சுதான் ஒரே உறுப்பு இது புரியுதா அடுத்தது பாருங்க இங்க ஸ்டார் போடுறேன் ஜீரோ பெருக்கல் அஞ்சு அப்ப என்னது பிளஸ் ஜீரோ இப்ப இது என்னது ஏ ஒன் ஒன் இது என்னடா மேல ஏ ஒன் ஒன் இது ஃபுல்லா ஒரே உறுப்பு ஆயிடுச்சு ஓர் எட்டு எட்டு பிளஸ் ரெண்டு ரெண்டு நாலு பிளஸ் ஜீரோ பெருக்கல் அஞ்சு ஜீரோ வந்துருச்சா அதே மாதிரி அப்ப அடுத்தது பண்ணலாமா இது ஃபுல்லா ஒரே உறுப்பு இது ஃபுல்லா ஒரே உறுப்பு ஒரு மூணு மூணு இடம் விட்டுணும் இது ஏ ஒன் ஒன் அடுத்தது என்னது ஏ ஒன் டூ அடுத்தது என்னடா மேல ஏ ஒன் டூ அப்ப என்னது ஓர் மூணு மூணு இங்க பிளஸ் இன் டூ பிளஸ் தான் எப்படி மிஸ் பிளஸ் வருது அப்படின்னா 
வேற ஏதாவது நெகட்டிவ்ல வந்துருந்துச்சுன்னா அந்த சிம்பிள் வந்து மாறும் இப்ப நமக்கு எல்லாமே என்ன இருக்குது பாசிட்டிவ்ல தான் இருக்கு அதனால ரெண்டு எட்டு என்ன எட்டு பிளஸ் எட்டு அடுத்தது பூஜ்ஜியம் பெருக்கள் மூணு என்னது பூஜ்ஜியம் ரைட் ஆடாக்கண்ணா அடுத்தது ஏ ஒன் த்ரீ இது எழுத தேவையில்லை புரிதலுக்காக இதில் ஏற்கனவே எழுதிட்டோம் இது ஃபுல்லாக சேர்ந்து ஒரு உறுப்பு புரியுதா அப்போ ஓரோன் ஒன்று ரைட் அடிக்கணும் அடுத்தது ரெண்டோன் ரெண்டு அடுத்த என்னது பூஜ்ஜியம் பெருக்கள் ஒன்று பூஜ்ஜியம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோ ஃபஸ்ட்டோட ஃபஸ்ட்டு செகண்டோட செகண்டு தேர்டோட தேர்டு சரியாடாக்கண்ணா அடுத்தது என்ன வேணும் நமக்கு ஏ டூ ஒன் இது ஃபுல்லாக ரைட்டா அப்ப மூவெட்டு இருபத்தி நாலு பிளஸ் ஓர் ரெண்டு ரெண்டு பிளஸ் ஐயஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு அதான் சொல்றல அணிகள் வேணும் கொஞ்சம் வாய்ப்பாட தரவா படிச்சு வை அட்லீஸ்ட் ஒன்பது வரைக்கும் தரவா மனப்பாடம் பண்ணு அப்ப கண்டிப்பா அணிகள்ல கேட்கக்கூடிய டூ மார்க்கும் ஃபைவ் மார்க்கும் நீ கண்டிப்பா ஃபுல் மார்க் எடுக்கலாம் அடுத்த ஏ டூ ஒன் வந்துருச்சா அடுத்தது என்னது மூணு பெருக்கள் மூணு மும்மு ஒம்பது அடுத்து என்னது ஒன்று பெருக்கள் நாலு பிளஸ் ஓர் நாலு நாலு அஞ்சு பெருக்கள் மூணு ஐமு பதினஞ்சு சரியாடாக்கண்ணே அடுத்தது இது ஃபுல்லாக போட்டுக்கலாமா இங்கே இங்கே இது ஃபுல்லாக போட்டுக்கலாமா இப்போ இதை முடிச்சிட்டோம் இதையும் முடிச்சிட்டோம் முடிச்சிட்டோமா முடிக்கலையா இப்போ அதே மாதிரி இது என்னது ஏ டூ த்ரீ இப்ப என்னது மூணு பெருக்கள் ஒன்னு மூணோன் மூணு பிளஸ் ஓரோன் ஒன்னு அடுத்தது ஐயோன் அஞ்சு சரி அடிக்கணு இப்ப இதை கூட்டி போட்டுக்கலாமா நம்ம போடலாமா போடக்கூடாது ஈக்குவல் டு எட்டையும் நாளையும் கூட்டு எட்டையும் ரெண்டையும் கூட்டினா என்ன பத்து பத்தையும் ரெண்டையும் கூட்டினா என்ன பன்னெண்டு மூணையும் எட்டையும் கூட்டணும் எட்டையும் ரெண்டையும் கூட்டினா பத்து பத்து ஒன்னு பதினொன்னு ஒன்னையும் ரெண்டையும் கூட்டினோம்னா மூணு ஏன்னா பூஜ்ஜியத்தோட தேவையில்லை இல்லையா அதை பார்த்துக்கோ அதனால தான் இங்கே எப்படி அடுத்தது நல்லா கவனிங்க இதில் இப்படி கூட்டுறதுனாலும் கூட்டுங்க அஞ்சு ஏழு ஏழு மூணு பத்து பத்து ஒன்று பதினொன்று மிச்சம் ஒன்று மூணு மூணு ரெண்டும் அஞ்சு இல்லையா நான் அந்த இருபது 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 நாற்பது நாற்பத்தொம்பது ஐம்பது ஐம்பத்தொன்று கூட்டல் வந்து நீ உனக்கு ஏற்ற மாதிரி செஞ்சுக்கோ இதில் அப்படி தான் கவனி ஒம்பது ஒம்பது ஒன்று பத்து பத்து மூணு பதிமூணு பதிமூணு அஞ்சு பதினெட்டு பதினெட்டுக்கு எட்டு மீதி ஒன்று ஒன்னே ஒன்னையும் கூட்டினா ரெண்டு இதில் கூட்டினோம்னா ஒம்பது பத்து பதிமூணு பத்தொம்பது இருபது அஞ்சு மூணு எட்டு இருபத்தெட்டு எப்படி கூட்டணுமா கூட்டு மூணு ஒன்று நாலு நாலு அஞ்சையும் கூட்டினோம்னா ஒம்பது அப்போ இதுதான் என்னது ஏபி சரியா டாக்கண்ணா ஏ பின்னு கேட்கும்போது எந்த அணியை முதல் எழுதணும் ஏ அணி எழுதணும் அடுத்தது பி அணி எழுதணும் இப்போ சப்போஸ் பிஎன்னு கேட்டால் எந்த அணியை முதல் எழுதணும் பி அணியை முதல் எழுதணும் ஏ அணியை பின்னாடி எழுதணும் அப்பயும் நீ என்ன பண்ணணும் இந்த வரிசையை செக் பண்ணணும் இது ரெண்டு ஒரே நம்பராக வந்தால் மட்டும்தான் பெருக்கள் அணி பெருக்கள்ன்றது சாத்தியமாகும் புரியுதா வெரி குட் தேங்க்யூ